日本の皆さんこんばんは今日はニューヨーク天気がいいですねリプレイビューアーの皆さんもありがとうございます楽しんでください<笑>あの今日は撮影する時のフレーミングの話をしてみたいと思うんですけど私は撮影現場にいただけでフィルムの学校に行ったわけじゃないんですけどでもまあそういう情報って今ネットで見れるしユーデミーとか、まあ、ネットで映画を教えてる人もいっぱいいますからねわざわざ映画専門学校行ったりアメリカは大学がありますけど、まあ、有名なのはコ,コロンビアじゃなくて NYU ですねニューヨークとかあとフィルムアカデミーとか。スクロービシャドアートもあるんですけど、まあ、コロンビア大学も映画科がありますけど大学にね映画科があるのは今日本にも日本芸術大学あるって聞きましたけど私が来た頃にあの日本では、まあ、それなりのいい大学に行ってでもやっぱり映画をする夢を諦められないって言って NYU の映画科に来ている方がいましたけど。そういういい人たたくさんいましたねでそういった方が大学で映画を学ぶんだっていうのを教えてもらったんですけどねその方は黒沢監督がすごく好きだって言ってましたけど<笑>まあ撮影をするのに必ずフレーミングっていうのは必要で今これトライポット手で持ってるからちょっと揺れちゃったりしますけどこのフレーミングですよねこのクローズアップするのか離れるのかでだいぶ印象が違ってくると思うんですね。特にに映映画画だったらそのの種類にもよるしドキュメンタリーであんまり映画のフレーミングにこだわったりするってことはないかもしれないんですけどちょっとこれ露出がねあれですけど日本と英語アメリカと呼び方が違うんですよねなのででもそれが全く違ってれば覚えやすいんですけど微妙に。似てるから撮影現場では大変アメリカ人のスタッフと日本人のスタッフが苦労したっていう話をシェアするような感じになっちゃいますけどなのであとは特にあれですねこの縦型に撮るようになってからそのフレーミングがどういうふうに対応するのかなっていう気はしますじゃあまず日本語の方からいきますか。ロングショットっていうのがあるんですけどロングショットっていうのはもうこの濃いさんはこの状態じゃないですねもうかなりこっから今これ外が屋外になっちゃうからあれですけどもうこれぐらい離れてもっと離れてますかねもっと離れた状態がロングショットですねで情景っていうかその景色を撮る時なんかはもう本当に人が画面の10分の1ぐらいになってるようなそういう。のはなんて言うんでしょうねロングロングショットビッグロングショットあロングショットって言わないのかな日本はフルショットかもしれないですねなのでビッグフルショットっていうかもしれないですすごい長いのはとにかくこの状態のことを日本語ではフルショットって呼びますでこのぐらいの場合はフルフィギュアですね小石さん足がないからパペットだから足があると思まあ足があると思って想像したらあれですね。足まで全部入る。あマイカさんありがとうございます。昨日あのツイッターあそう日本語で言ってもあれなんですね。ツイッターで後でお礼を言いますね。マイカさんいもいろいろといつも協力してもらってすごく助かってます。まあ小石さんの足だと思ってその下の部分が足だと思って考えると足ま足から頭まで全部入った状態がフルショットですね。だからこれもフルショット。で上下にちょっと隙間があるのもフルショットあ隙間がある方がフルショットかなで上下に隙間がなくてもうぴったり全身を捉えたものをフルフィギュアっていうような呼び方もありますあるみたいですけど私撮影の現場であまりフルフィギュアっていう言葉を日本語で聞いたことはなかったですけどねでもそういう呼び方があるっていうふうに今映画の説明をしている日本語のサイトには書いてありましたあとよく使うのはバストショットっていうんですけどこういうやつですねバストより上こうしたのバストどの辺だろうこの辺のことをバストショットっていうふうに言ってて
、まあ、身分証明とかそういう写真を撮る時がまさにバストショットなんじゃないですかね。であとはアッ,アップアップっていう言葉をよく使うんですよね<笑>アップ取りましょうって言ってアップでいきますっていうような時はまあこんなこのぐらいかなどのぐらいのことを言いますかねアップですねあとクローズアップでいきましょうっていう時はもうかなりクローズアップですねこんな感じででそクローズアップをもっとクローズアップにしたのは日本語で何て言うのかなと思った私はあんまりアップ以上聞いたことないんですけどでもそれでだ、まあ、このぐらいクローズアップもう本当に顔の一部分だけをクローズアップしてるのをビッグクローズアップっていうみたいなんですけど私は今日初めて知りましたねその日本語での表現は。はい、おはようございます。サムさん、ニュージーランドからありがとうございます。日本語のチャンネルに。で、英語だと、似てるからね、これ、すごく難しいと思うんですけど、最初からいきますね、この,この状態でロングショット、でも、コイさんがちっちゃくなってるのは、英語ではエキストリームロングショット。でこの状態をロングショットで体が入ってるのは英語でも日本語でもフルショットって言ってましたけど英語でもこれは同じなんですよフルショットであのミディアムロングショットっていうのがあるみたいですけどそれもアメリカの現場でもあんまり聞かなかったような気がするんですけどだからミディアムロングショットっていうのは多分このバストショットのことじゃないですかね。であと今日初めて知ったのはカーボーイショットっていうのがあるみたいで多分昔のカーボーイの撮影の時はそのガンですね銃が腰についてる位置ぐらいから頭の上ぐらいまでそれぐらいまでを捉えたショットを、まあ、ミディアムロングショットなんですけどでもまあカーボーイショットっていうふうに言ってたみたいです。多分その西部劇の映画ばっかり撮ってる時はそういうシーンが多かったからカーボーイショット撮りますって言った方がみんなのイメージが分けやすかったんじゃないかなと思いますねありがとうございます Thank you なので<咳>今カーボーイショットなんて聞いたことないし今日初めて聞いたんですけどだから、うんまあ、時代性とかもあるかもしれないですね現在カーボーイのシーンを撮ったりするのはないから「まあ、バック・トゥ・ザ・フューチャー3」みたいにカーボーイのシーンを撮る場合には使えるかもしれないけどでも撮影のスタッフとかクルーが西部劇を知らないような人たちだったらわからないですよね。でミディアムショットっていうのは通常、まあ、バストよりちょっと上ぐらいですねこれぐらいがミディアムショットあでもこれミディアムクローズアップっても言うかもしれないですね。だからそのあたりはやっぱりセンスなんじゃないですかねだからプランを立てる時にはそのシーンあの何でしたっけストーリーボード日本では絵コンテかな日本でもストーリーボードっていうと思いますけどその絵コンテとかあと自分たちのっていうか書いておいて覚え書きみたいにでそれで撮影する時にそういうものを撮っていくってことですねおはようおはようございます日本ですかねあ日本じゃないかおはようだから西海あのアメリカですねであのミディアムクローズアップっていうのが、まあ、顔全体ぐらいを映すものであこ、うん、ミディアムとクローズアップは同じぐらいですねでこの顔の部分だけを映すようなのをエキストリームクローズアップでよくなんだろうスリリングな映画だったりっていうとこうかなりこう目をクローズアップして撮るのありますよねああいうのはアイラインとかアイショットとかっていうふうにも言うみたいですけどまあエキストリームクローズアップでいつも住んでるような気がしますけどねまあそういうシーンを考えて撮ってみるっていうのもあの自分のビデオを編集するときに役に立つんじゃないかなと思ってでもこれ人をなんか例にしてシーンの説明してますけど例えばあのスイーツの
を紹介するブログのビデオを作りたいとかっていう時にも使えると思うんですよね。撮影のコツとしてはやっぱり自分の目線と同じでお店に入っていく前はお店の外観フルショットで撮ってでお店の玄関に入る時に手元を撮ったりとかあとはお店に入っていくウォーキングシーンを撮ってで全体を見るような要するに自分の目で見てるような感覚でビデオを撮っていってでだんだん興味が湧いたものにクローズアップしていくっていうような撮り方の方が自然なんじゃないですかね。ただ映画の場合はストーリーによってそれをわざと逆にしたりすることもあるし面白くしたりスリリングにしたり悲しい感じにしたり楽しい感じにしたりとありますけどねあとはもっといろんな,なんかとこう深上から撮ったりアングルですねあとは下からローアングルでこういうふうに撮ったりっていうのもありますけど素人って言ったら変ですけど最初に YouTube で撮ったりする時はあんまりアングルはねつけない方がいいと思います。難しいというか視聴者には意味がわからないから<笑>その角度をつけた意味が例えばすごく背の高い東京タワーっていうかなんかそういうタワーみたいなものを撮るのにどうしても上まで入らなくてこうアングルをつけてこうやって全部見せるっていうのはあるかもしれないですねまあ簡単に撮るときはアングルをつけなくていいと思うのが<笑>私が撮ってきた経験ですねで今日の一言は特に用意してないので今日はこの辺りで終わりたいと思います。何か質問がありましたら、まあ、ないとは思いますけど<笑>あのツイッターで,でツイッターのアドレスは t t e s a g e j p ですね。テセージ JP ですね。<笑>であとは、えー何でしたっけあそうだ今日タイトルに入れてるのがそのユーデミーで昨日昨日公開されたそうですね昨日公開された皆さんに無料でお伝えしようともう本当に簡単にこういう構図の話もしてなくて難しい話を一切してない,い,い簡単なビデオの撮り方顔出しもなしで撮るビデオの撮影の仕方ウィ撮影の仕方じゃないですね編集の仕方ですね。ウィービデオの使い方と一緒に説明してますのであとストーリーの書き方とか簡単なよかったら受講してみてください最後まで付き合っていただいてありがとうございましたそれではまたです小石さんもさよならですちょっとピン暗くなっちゃってますねちょっと明るくな,なりませんね<笑>